హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ స్వప్నాస్ కిచెన్ ఎలా ఉన్నారు మీరంతా ఈరోజు నేను మీకు చామదుంపల పులుసు చాలా ఈజీగా టేస్టీగా ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఏ ప్రాసెస్ తర్వాత ఏది చేసుకుంటే అలాగే హౌస్ వైఫ్స్ అయినా సరే వర్కింగ్ ఉమెన్ కైనా ఎలాగ చేసుకుంటే త్వరగా మీరు ఈజీగా ఎమ్మీగా ప్రిపేర్ చేసుకుంటారనే టిప్స్తో పాటుగా మీకు ఈ కూరని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఓన్లీ కూర వరకు చెప్తే ఏముంటుంది దానికి కొంచెం సహాయపడే టిప్స్ కూడా చెప్తేనే కదా మీకు యూస్ఫుల్ ఉంటుంది ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా మనం ఇంకా ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం మనకి కావాల్సిన మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ వచ్చేసి ఉడకబెట్టుకున్నటువంటి చామదుంపలు అండి కొంతమంది ఉడికించకుండా కూడా వండుకుంటారు కానీ ఇక్కడ మీకు ఉడికించిన తర్వాత ఎలా చేసుకునే ప్రాసెస్ చెప్తున్నాను ఇది ఈ విధంగా ఉడికించి ఉంచుకుంటే తోలు అనేది తేలిగ్గా వచ్చేస్తుంది తర్వాత రెండు టమాటాలు ఒక ఉల్లిపాయ రెండు మూడు పచ్చిమిర్చీలు కొంచెం కరివేపాకు తీసుకొని కాస్త అరనిమ్మ చెక్క అంత చింతపండుని మనము నానపెట్టేసేసి ఉంచుకోవాలి అంతకంటే ఎక్కువ వేసుకుంటే మరీ పులుపుగా ఉంటుందండి మీకు పులుసు ఎక్కువగా కావాలంటే కాస్త టమా చింతపండు ఎక్కువగా నానపెట్టుకోవచ్చు ముందుగా మనము ఈ విధంగా చామదుంపల పైన ఉన్న పొట్టు అంతా తీసేసుకోవాలి ఉడికించి ఉంటే త్వరగా వచ్చేస్తుందండి కొంతమంది చెక్కు అది ఒట్టిగా ఉడికించకుండా పైన పీలర్ తోటి గీకేసి కూడా వండుకుంటూ ఉంటారు సో అలా చేసుకునే కంటే ఇలా చేసుకుంటే కూర మంచిగా గ్రేవీగా బాగా వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఉడికించిన వాటి అన్నిటి మీద ఉన్న తోలంతా తీసేసి రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి తర్వాత నేను ఒక రెండు టమాటాలని తీసుకుని దాన్ని ఈ చాపర్లో చాప్ చేసుకుంటాను ఇలా చేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మనం చేతితో చిన్న చిన్నగా కట్ చేయాలంటే చాలా సమయం పడుతుంది అలాగే కొంచెం పెద్ద మొక్కలు అయితే ఉడకడానికి సమయం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది అలా కాకుండా దీన్ని హెల్ప్ తీసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మనకి టమాటాలు అనేవి చిన్న చిన్నగా కట్ అయిపోతాయి తొందరగా మగ్గుతాయి మనకి టైం కూడా ఫాస్ట్గా సేవ్ అవుతుంది సో ఒకవేళ మీకు తీసుకోవాలంటే లింక్ అమెజాన్ ప్రొడక్ట్స్ లింక్ అని డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది చూసి మీరు కావాలంటే తెప్పించుకోవచ్చు ఇప్పుడు మన టమాటాలు కూడా రెడీ అయిపోయినాయి ఇంకా నేను ఒక ఉల్లిపాయను కూడా కట్ చేశాను పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు అన్ని కడిగి సిద్ధం చేసుకున్నాను ఇప్పుడు స్టవ్ మీద మీరు బాండి కానీ ఇటువంటి ఏదైనా వెజల్ పెట్టుకొని దాంట్లో కొంచెం ఒక స్పూన్ ఉన్నారు నూనె వేసుకున్నాక ఆవాలు పోపు దినుసులు మీకు తెలిసిన కదా ఆవాలు జీలకర్ర శనగపప్పు మినపప్పు వేసుకోండి తర్వాత మనం కట్ చేసుకున్నటువంటి ఉల్లిపాయ కరివేపాకు పచ్చిమిర్చి వేసుకోండి ఇవన్నీ మనం చక్కగా ఒకసారి కలుపుకొని చిన్న మంట మీద పెట్టేసేసుకుని మూత పెట్టుకుంటే నిదానంగా ఉల్లిపాయ అనేది మగ్గుతూ ఉంటుంది ఈ లోపల మనం పొట్టు తీసి ఉంచుకున్నటువంటి చామదుంపల్ని గబగబా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి రెడీగా ఉంచేసేసుకొని చింతపండును కూడా పిసికేసి మనం గుజ్జు తీసుకొని రెడీగా ఉంచుకుంటే కూరలో వేసుకోవడానికి రెడీగా ఉంటుంది సో మనం ఉల్లిపాయలు మగ్గే లోపల ఒకవేళ ఒక్కొక్కసారి మంట ఎక్కువగా ఉంటే ఉల్లిపాయలు త్వరగా మాడిపోతాయి కాబట్టి మీరు చామదుంపలు కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసుకోండి చూసారా మన ఉల్లిపాయలు చక్కగా గోల్డెన్ కలర్లోకి వచ్చేసిన ఇవి మాడిపోవడం కాదండి ఇట్లా ఉల్లిపాయ అనేది చక్కగా గోల్డెన్ కలర్లోకి వస్తే కూరకి ఎప్పుడైనా సరే మీరు ఈ విధంగా వచ్చే వరకు ఉంచుకుంటే మీకు మంచి ఫ్లేవర్ అనేది యాడ్ అవుతుంది కర్రీకి రుచి బాగుంటుంది సో కొంచెం మగ్గంగానే వేసేస్తే వచ్చే రుచికి ఇలా వచ్చిన తర్వాత చేసేదానికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం కట్ చేసుకున్న చిన్న చిన్న టమాటా ముక్కలు కూడా వేసేసి కలిపేసి మూత పెట్టుకొని ఒక నిమిషం మగ్గించుకోండి తర్వాత టమాటా ముక్కలు త్వరగా మగ్గిపోతే తర్వాత దీంట్లో మనము కొంచెం పసుపు ఒక పావు టీ స్పూన్ ఒక అర టీ స్పూన్ కారం మీ కారాన్ని బట్టి మీరు వేసే పచ్చిమిర్చిని బట్టి చూసి వేసుకోవచ్చు ఒక స్పూన్ ఉప్పు మనకి ఉప్పు ఎక్కువే పడుతుందండి పులుపు ఉంటుంది కాబట్టి ఉప్పు కూడా కాస్త ఎక్కువే పడుతుంది ఇవన్నీ ఒకసారి కలిపేసేసుకొని మనం ఇందాక కట్ చేసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా రెడీగా ఉంచుకున్నటువంటి చామదుంపలు అన్నింటిని కూడా దీంట్లో వేసేసుకోవాలి ముందుగా వేసి పైన వేస్తే ఏంటంటే ఈ కలరు ఈ స్పైసెస్ అన్నీ కూడా ముక్కలకి సరిగ్గా పట్టవు సో మనం నూనెలో అన్నీ కలిపేసుకున్నాక ముక్కలు వేసుకుంటే ఇవన్నీ మొక్కకు బాగా మంచిగా కోట్ అవుతాయి అనమాట సో వీటన్నిటిని ఒకసారి కలిపేసి మూత పెట్టేసి ఒక్క రెండు నిమిషాలు సిమ్లో పెట్టి మగ్గించుకోండి దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఉప్పు కారం పసుపు అన్నీ కూడా మొక్కలకు పట్టి మంచిగా ఉంటుంది తర్వాత ఒక రెండు నిమిషాల తర్వాత తీస్తే మనకి ఈ విధంగా మగ్గుతూ ఉంటుంది మీరు పులుసు కూరలా కాదు ఒక టమాటాతో కలిపిన కూరలాగా అంటే ఈ స్టేజ్లో ఇలాగ చూసుకుని ఇందాక వేసిన ఉప్పులో కొంచెం తగ్గించుకుంటే మీకు పర్ఫెక్ట్గా కూర ఇలా కూడా నచ్చుతుంది కాదు పులుసు లాగానే మనం అనుకుంటే ఇందాక రెడీ చేసుకున్నటువంటి చింతపండు పులుసుని ఇందులో వేసుకోవాలి మనకి చామదుంపల పులుసు ఉడికిన తర్వాత చల్లారాక దగ్గరికి అయ్యి చిక్కబడిపోతుందండి సో మనం కొంచెం పలచగా ఉండేలాగానే కాస్త పులుసుగా వేసుకోవాలి కాబట్టి ఒక గ్లాసు గ్లాస్ ఉన్నది నీళ్లు తీసుకోండి నీళ్ళు అంటే చింతపండు పులుసు ఇక్కడ కలుపుకొనేసి ఇంకా మనము మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవాలి ఇంకా హై ఫ్లేమ్ అవసరం లేదు ఇలా కలుపుకున్నాక మీరు ఒక చిన్న బెల్
సో తప్పకుండా ట్రై చేసి మీకు ఎలా కుదిందో నాకు కామెంట్స్లో తెలియజేసి ఈ వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ కూడా షేర్ చేయండి మీరు కనుక కొత్త వారైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఇలాంటి బోల్డ్ అండ్ రెసిపీస్ నా ఛానల్లో వస్తాయి సో మీరు మిస్ అవ్వకుండా ఉంటారు థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ నేను కలుస్తాను మళ్ళీ మిమ్మల్ని ఒక నెక్స్ట్ వీడియో